ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടോക്കിയോയിലുള്ള അക്കിഹബാര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അക്കിഹബാര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ദ ലാൻഡ് ഓഫ് അനിമെ എന്ന് പറയാം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് അനിമെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളുടെ ഒരു വമ്പൻ ശേഖരം ഇവിടെ അക്കിഹബാര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട് അതായത് വലിയ വലിയ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആധുനികമായിട്ടുള്ള പുതിയ കുറച്ച് ടെക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം എൻ്റെ ബാക്കി കാണുന്നത് യോദോബാഷി അക്കിബ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിഡിലൻ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടെക്നോളജി ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാണുന്നതാണല്ലോ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പിലാണ് എന്ന് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൈനയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അക്കിഹമ്പാര സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടയിലേക്ക് വരാം ഇത് ഈ കടയുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് എൻട്രൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ കിളി പോവാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ കുറെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് സംഭവം എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ടാക്സ് ഫ്രീ ഷോപ്പ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ബില്ല് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടാക്സ് അളവ് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ അത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാക്സ് റീഫണ്ടിന് വേണ്ടി ഇത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ടാക്സ് ഫ്രീ ഷോപ്പുകൾ കാണാം അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ് എന്താണ് അകത്ത് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ദൈവം ഇതെന്താ ഇത് ഈ കടയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീം എ ഐ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ പോക്കറ്റ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണോ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കണ്ട ഈ കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് ആണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ല മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് ആണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ കേസുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടോ നാലായിരം അയ്യായിരം എന്നൊക്കെയാണ് പലതിനും പല ഡിസൈനുണ്ട് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് ഫോൺ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഈ ലോകത്ത് ആ ഫോണുകളുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചൈനയിലാണ് ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കുറവ് ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം നാലായിരം അയ്യായിരം എൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരും പക്ഷേ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ക്ലിയർ കേസുകളും അത് ഇതൊക്കെ ന്യൂ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോൺ കവറാണിത് ഇതിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ് എൻ ആണ് പിന്നെ പല ബഡ്ജറ്റിലുള്ള വയർലെസ് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ വയേർഡൊക്കെ കുറഞ്ഞല്ലോ വയേർഡും വയർലെസ് വയേർഡും ഉണ്ട് എന്നാലും വയേർഡ് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫോൺ സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ഇത് കണ്ടോ ഫോണും ഐപാഡും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ടേബിളിലും വണ്ടിയിലും ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡുകൾ ഗിമ്പിലുകൾ അങ്ങനത്തെ എന്തോരം സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറി ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ട്രൈപോഡ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കും അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫീൽഡ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഗിമ്പലുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടും കിട്ടാത്തതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ സാധനം അടിപൊളിയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ക്യാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടു
ഈ ഒരു കടയിൽ ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഫോൺ കവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ വരും ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അത് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റുകളില്ലേ ആ പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റുകളുടെ പാക്ക് പോലെയുണ്ട് ആ പാക്കിനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊള്ളാത്ത സാധനം ഇത് ഔട്ട്ഡോർ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പവർ ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ബാറ്ററി അതിങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര റെഡ് ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം അല്ലേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ വീണാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പൊട്ടത്തില്ല എറിഞ്ഞാലും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര റഫ് യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നും ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രാപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇത് വലിയ പ്രൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി കുറവാണ് നാലായിരം അയ്യായിരം എണ്ണൊക്കെയാണ് പലതിന് എല്ലാ ആ റേഞ്ച് കേട്ടോ നാലായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം റേ എന്നാണ് മിക്ക സാധനങ്ങളുടെ റേഞ്ച് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ത് ലുക്കാണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രൂപ അല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഡെമോ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് മൊബൈൽ ബാറ്ററി റെൻ്റലാണ് അതായത് പവർ ബാങ്ക് റെൻ്റൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ മെഷീനുകൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എൻ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ ബാങ്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല നിപ്പോൺ ഗ്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഐപാഡുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടാബ് ടാബ്ലെറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ വേണ്ട ഇതിന് ഫോണിൻ്റെ അത്രയും പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫോണിനെക്കാട്ടി ചീപ്പാണെന്ന് തോന്നി ഈ സാധനം പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ പാക്കിംഗ് ആണ് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു വലിയൊരു സംഭവം പുറത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അകത്തും ഫുൾ ചെറിയ ബ്ലൗസും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സീസൺ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറുകളല്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിം കാർഡ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് ഉണ്ട് ഡോകോമോ പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ബാങ്ക് എ യു ബിഗ് ഗ്ലോബ് ജേ കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ സിമ്മ് വിൽക്കുന്ന കൗണ്ടറുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പല പല ഓഫേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ മെമ്മറി കാർഡ് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടി ആയിട്ട് അടിക്കി അടിക്കി വെച്ച് മെമ്മറി കാർഡ് വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വല്ലതും ആണോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ സിം കാർഡാണ് സിം കാർഡ് സിം കാർഡിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സിം കാർഡുകൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന എന്താണെന്നല്ലേ ബാറ്ററി പലതരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററികളാണ് ഗൈസ് ഈ വയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യോതോ ബാഷി അതായത് ഇവരുടെ കടയുടെ പേരിൽ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയ ബാറ്ററി എ എ ബാറ്ററി ട്രിപ്പിൾ എ ബാറ്ററി പിന്നെ വലിയ ബാറ്ററി നല്ല രസം ബാറ്ററികൾ ഇത്രയും അടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ബട്ടൺ ബാറ്ററികൾ അത് പാനാസോണിക് അങ്ങനെ മാക്സൽ അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകളുടെ ബാറ്ററികളുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ഫ്ലോറുകളിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വാദ്യം നമുക്ക് താഴത്തെ ഫ്ലോർ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്
ഇതിന് ഇത് ഈ ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ നമ്മളെ വീടൊക്കെ പോയി തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി തരും എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറി വിളിക്കുക ഫോൺ വാങ്ങി ഫോൺ വാങ്ങി ഫോൺ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഫോർട്ടീൻ പ്രോയും ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സും ഉണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൂഗിൾ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ നമുക്കിവിടെ കാണാം പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹുവാവൈ വാവൈ ഹുവാവയുടെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഹുവാവൈക്ക് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഷൂ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ ഇത് കിടില്ല മോണിറ്റർ ആണോ നോക്കിയത് കേവിഡ് മോണിറ്റർ അല്ലാത്ത മോണിറ്റർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കി എത്ര ക്ലാരിറ്റി ആണെന്ന് നോക്കി ഇത് ഹുവായിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് തകർത്തോ എനിക്ക് ഈ മോണിറ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോണിറ്റർ ആണ് ഇതും ഈ ഹുവായിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തരത്തിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോണിറ്റർ ആണ് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ലാപ്ടോപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ലാപ്ടോപ്പ് അതിനെല്ലാം ഹ്യൂജ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണടിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഇവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതാണ് രസം എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കൊന്നും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മാത്രമേ പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പലതരം ഡെസ്ക് ടോപ്പുകൾ ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസുകൾക്കും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ആൾക്കാർ ഡെസ്ക് ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പലരും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒമൻ ഒമൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് നാല് ലക്ഷം എൻ ആണ് ഇതിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് ഒമൻ ബൈ എച്ച് പി എച്ച് പിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പക്ഷേ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് എത്ര നീറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആകെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് പിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിസൈൻ ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല എന്നാലും കൊള്ളാം നല്ല രസമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം നോക്കണ്ടേ പ്രിൻ്റർ റിങ്ക് പേപ്പർ ഫോർ കെ മോണിറ്റർ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് സ്കേ സേക്ക് ബിയർ വൈനേ ബിയർ വൈ നോക്കിയുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം ഇതെന്താ ഇത് ഇതെന്താ ഇത് ഇതൊരു വേറെ ലോകമാണല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ഇവിടെ മൊത്തം പ്രിൻ്ററുകളാണ് പല കമ്പനികളുടെ പ്രിൻ്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഇങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം കാണുന്നത് എപ്സൻ്റെ പ്രിൻ്ററാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് മൊത്തം എപ്സൻ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യോദോ പാഷി ഗെയിമിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഫൂഫ് എൻ്റെ ദൈവം കാരണം നമ്മൾ ഈ ടി വിയിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഗെയിമുകളൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് അടക്കമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോണിറ്റർ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് ആ മോണിറ്ററിൻ്റെ മാത്രം പ്രൈസ് ആണ് തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഭയങ്കര കുറവാണ് അല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ആണ് ശരിക്കും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ സൈസിലൊക്കെ മോണിറ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നാളായി ഞാൻ ടെക്കിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല പല സംഭവങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ടെക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെക്കൊന്നും ഞാൻ ഇത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കണം കുറേയൊക്കെ എൽ ജി അൾട്രാ വൈഡ് മോണിറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് മോണിറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ആക്ച്വലി നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേവ്ഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ ലിക്കർ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഇവിടെ കിട്ടും യോദോ ഭാഷി ലിക്കർ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും എല്ലാ ടൈപ്പ് മദ്യവും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ ലീഗലായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ
ഡിവിഡി ഡി കളക്ഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോമിക്സ് കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അനിമെ മാങ്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഫേമസ് സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജാപ്പാൻകാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കേട്ടോ അതായിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറീസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പേന പെൻസില് കത്രിക റബ്ബർ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കേബിളുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കണക്ടിങ് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേബിളുകൾ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എച്ച് ഡി എം ഐ പിന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മേളിൽ പോയി നോക്കാം ശെൻ്റെ ദൈവമേ ദേ സ്റ്റാർ വാർ ഇതെന്താ ഇത് എൻ്റെ അമ്മോ റോബോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ മറ്റേ അനങ്ങുന്ന റോബോട്ടുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം സ്റ്റാർ വാർസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സാധനം ഓ റിയൽ റോബോട്ടുകളാട്ടോ പലതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും പല സൈസിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ തീരെ ചെറുത് മുതൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈസ് വലിയ സൈസ് അതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് അതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് ഏറ്റവും വലുത് മനുഷ്യൻ്റെ സൈസുള്ള റോബോട്ട് വരെയുണ്ട് ഇതെന്തോ ഒച്ചം പോളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നെ കടിക്കോടാ നീയെ കടിക്കോ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുമോ അവൻ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോറിൽ റോബോട്ടുകൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൊത്തം ക്യാമറകളാണ് ശരിക്കും ഇത് യോധ ഭാഷി ക്യാമറ എന്നായിരുന്നല്ലോ ഈ കടയുടെ പേര് ക്യാമറ മാത്രം വിറ്റോണ്ടിരുന്ന കടയല്ല ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മോഡലും എല്ലാ ബ്രാൻഡും അടങ്ങിയ ക്യാമറകൾ അടങ്ങിയ വലിയൊരു കമനീയ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിക്കോണിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് എന്ത് ഡെപ്ത് ആണ് എന്ത് ക്ലാരിറ്റി ആണ് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നോക്കിയത് പിന്നെ ഓരോ ക്യാമറകൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാമറകൾ യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മേൾ ടി വിയിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എത്ത് ക്ലാരിറ്റി ആണെന്ന് നോക്കിയ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഓരോ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലെൻസിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ഈ മുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോന്നൊക്കെ എന്താണ് ഇത് എൻ്റെ ദൈവമേ എം സുഇകോ ഡിജിറ്റൽ ഇ ഡി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് ആണ് ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതിനൊക്കെ എത്ര ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു അന്തം കൊന്തം ഇല്ലാതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പലതും പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ സാറേ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാലും ചില സാധനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാമറയുടെയും ലെൻസിൻ്റെയും കളക്ഷൻ ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീങ് ദിസ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കടയുടെ സംഭവം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മൊത്തം സോണി ക്യാമറകളുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം സോണി ക്യാമറകളാണ് കേട്ടോ സോണി പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം പാനസോണിക് ക്യാമറകൾ പാനസോണിക്കും സോണിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല ഒരു ക്യാമറ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ സോണിയുടെ എന്തോ ഒരു ലെൻസാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറയുടെ ലെൻസും ക്യാമറയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഫ്ലൈബർ ക്ലോത്തുകൾ പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ആക്സസറീസ് അതായത് നമ്മൾ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ആക്സസറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ദിസ് ഷോപ്പ് ഈസ് അമേസിംഗ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമറകൾക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങനെ അറ്റം മുതൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതെന്താണിത് ട്രൈപ്പോഡുകളുടെ മഴയോ ഉയ്യോ നോക്ക് ഈ ട്രൈപ്പോഡുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും തട്ടി വീഴുമല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ട്രൈപ്പോഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത
ട്രൈപോഡ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈവൻ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആക്സസറീസ് വരെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രൈപോഡ് ഹെഡുകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ലോയിഡ് ഡ്രൈ ട്രൈപോഡുകളുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ട്രൈപോഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തുപോലെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെഡിന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഹെഡിന് തന്നെ കണ്ടു ആ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ആളുകൾ ഈ ക്യാമറയും ലെൻസും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറകളും മറ്റുമൊക്കെ അബി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അബിയുടെ ക്യാമറ അത് അബി ഈ ക്യാമറകളും മറ്റുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് കുറേ ക്യാമറകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇത് എന്തു ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് എന്താ സംഭവം ഇത് ഇത് മറ്റേ ഇനി ഹാ ഇത് ദേ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ സംഭവം നോക്ക് അതായത് ഈ വാന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം എൻ ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നോക്കിയേ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കടയിൽ കോടികൾ വിലമണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഹൂ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഫോണൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് മടക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ട്രൈപോഡാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ട്രൈപോഡാണ് ഇത് എൻ്റെ ഈ സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒന്ന് ചീത്തി ആയിപ്പി ട്രൈപോഡുകൾ മാത്രം കണ്ട് കിളി പോയിരിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് രക്ഷയില്ലോ നിങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലുള്ള ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള യോഡോ ഭാഷി പോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റോറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഗാജറ്റ് മറ്റുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കരധികം നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ആക്സസറീസാണ് ഇവരുടെ ബാഗുകൾ പിന്നെ അവരുടെ ജാക്കറ്റുകൾ ക്യാമറ ബാഗുകൾ ലെൻസ് ബാഗുകൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പല രീതിക്കുന്ന ബ്രഷുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രഷുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പല മോഡലിലുള്ള ബ്രഷുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ ഗോപ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലം ഗോപ്രോ ക്യാമറകളും ഗോപ്രോയുടെ പല ആക്സസറീസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗോപ്രോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഗോപ്രോ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് വന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നാറില്ല ഗോപ്രോ എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തോ ഐഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോപ്രോയിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇറങ്ങിയ മോഡലുകൾ ടെന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലെവൻ അത്രയ്ക്ക് വേർത്ത് അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഡി ജെയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാണാം ഡി ജെയുടെ ഡ്രോണുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം ഡി ജെയുടെ തന്നെ ക്യാമറയും ഗിമ്പലും അതും ഇതും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തോരം ഡ്രോണുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണം പറപ്പിച്ച് വരെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അതിനും മാത്രമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഹാൻഡി ക്യാമറകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് സോണിയുടെ ഒരു ഹാൻഡി ക്യാമറ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ അതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ അതിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മറ്റേ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഫുള്ള് ഷെയ്ക്കി വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഡി ജെ ആയുടെ ഗിമ്പലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗിമ്പലുകളാണ് ഇതൊരു യൂണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഹെഡ് മൗണ്ട് ക്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഹെൽമെറ്റ് ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഗോപ്രോ ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ ഹെൽമെറ്റിനൊപ്പം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതിന് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം എൻ ആണ്
അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഗിമ്പലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറുത് വലുതുമായിട്ടുള്ള പല ഡിസൈനിലുള്ള സാധനമുണ്ട് ഇതും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിമ്മലിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും ഇല്ല കാരണം ഐഫോണിൽ തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ വലിയ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ നിഞ്ച കാസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ലൈവ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഇതേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറകളുടെ ഔട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും മിക്സ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇത് സോണിയുടെ വ്ളോഗിങ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയ ഇസഡ് വി വൺ ആണ് പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ഫ്ലോപ്പ് ആണ് കാരണം ഇതിന് അൾട്രാ വൈഡൊന്നും കിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഹാൻഡൽഡായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലേ ശരിക്കും ഭംഗിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അൾട്രാ വൈഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു ചോയ്സ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ നിറച്ച് ടി വി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ഇതിൽ ആർസ് അപ്ലയൻസസ് ആണോ ഇവിടെ മൊത്തം ടി വി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ധാരാളം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓ എന്താന്ന് ചോദിക്കുക ക്യാഷിയുടെ സാധനമാണോ നോക്കി ഇതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിജിറ്റൽ പിയാനോ ആണ് ഇത് നോക്കി ഡിജിറ്റൽ പിയാനോ ഓ നമുക്കും വായിക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പം പാടും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്കും പാടാം കൊള്ളാം എന്താല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ എന്ത് ഫിനിഷിങ് ആണെന്ന് നോക്കുക ആ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാസിയോടെ പിയാനോ പിന്നെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി മൈക്കുകൾ പിന്നെ വയലിന് അങ്ങ് പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിത്താർ വയലിനല്ല ഗിത്താർ വയലിന് ഇവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതും ഇതൊക്കെ വായി വരും ഹിന്ദിയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതൊക്കെ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് പരിപാടി വയലിൽ ഇവിടെ ജപ്പാനി വന്നിട്ട് വയലിൽ കിട്ടുമോ അതിന് കിട്ടുമോ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ ടോക്കിയോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് സൈറ്റ് സീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോക്കിയോ ടവർ പിന്നെ വേറെ കുറേ ഇവിടുത്തെ ഷ്രൈൻസ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതൊരു വെറൈറ്റി അനുഭവം കൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ ഇതേ പല തരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ഫോണുകളാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു മോഡലുകളാണെന്ന് നോക്കി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം ഇതാണ് ഇതോ എ കെ ജി ബൈ ഹർമൻ ബീച്ചിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ സനൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ ടെക്നിക്ക ഉണ്ട് ജെ ബി എൽ ബൈ ഹാമൻ ഉണ്ട് ഓ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി ഡി ഡ്രൈവ് വരെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം സി ഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാവോ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാം നമ്മൾ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യും സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫെയിലാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നീരോനെ തെറി വിളിക്കും ഏ നീരോ നീരോ കനിയണം ഒരു സി ഡി റൈറ്റ് തീർന്നെങ്കിൽ സി ഡി റൈറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുന്നവരെ ടെൻഷനാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിയുടെ പൈസ പോയില്ലേ റീറൈറ്റബിൾ സി ഡി വാങ്ങിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു സി ഡി ഡി വി ഡി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എം പി ത്രീ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓ ആ കാലം അല്ലേ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പേജ് മേക്കറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പേജ് മേക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫയൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അതും ഒരു കാലം അപ്പ
നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അതിക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എൽ ജി പ്യൂരി കെയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈസൻ്റെ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത് സ്മെല്ലൊക്കെ അരോമാറ്റിക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൂമൊക്കെ സ്മെല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്തോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു കുമ്പം ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇതുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഫാനുകൾ പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതെന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഏ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഗൈസ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എ സി ആണ് കണ്ടോ ഇത് എ സി ആണ് എ സിയുടെ മേളിൽ ഇവർ പരസ്യം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എ സി വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളത് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ എ സി ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാണും ഇത് നമുക്ക് എ സി ആണെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് തവണ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കണ്ട എ സിയുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ മൊത്തം ഇവർ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ ആ എ സിയുടെ കാറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മേളിൽ നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എ സിയുടെ കാറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കി ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫുള്ള് എ സി യൂണിറ്റുകളാണ് നോക്കിക്കേ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാൻ ഇനി അതിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല സ്റ്റിക്കർ ഓട്ടിക്കാൻ അതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ഓട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ലോട്ടറി കടയാണെന്ന ലോട്ടറി സ്റ്റോർ പോലെയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് അതല്ല കേട്ടോ വേറെ ലെവലാണ് ഇത് കണ്ടോ വേറെ ലെവൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് റെഫ്രിജറേറ്റർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഇതെന്താണിത് എ സിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലും മൊത്തം സ്റ്റിക്കറുകളാ എന്താല്ലേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാറില്ലെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു നോക്ക് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചില ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എം മെഷീൻ പോലൊക്കെ തോന്നും ഇത് കണ്ടില്ല നോക്ക് അതിൻ്റെ നേട്ട് ടി വി എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്തായാലും ഭയങ്കര കോമഡി കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് മൊത്തം വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് അതിൽ പിന്നെ അത്രയും സ്റ്റിക്കറൊന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അധികമൊന്നുമില്ല ഇവർ മിക്കവാറും ഇവിടെ തുണി അലക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഉണ്ട് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒറിച്ചിലല്ല ഇവരുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് മിക്കവാറും ഇതിനകത്തൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുണി അലക്കി കാണിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെറുത് തീരെ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് തുണിയൊക്കെ അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള തുണിയൊക്കെ അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കടകൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വിൽക്കുന്ന കട ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അതോട്ടാണ് കാണുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആക്സസറീസും പിന്നെ തുണി അലക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് വരെ അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ മസാജ് ചെയറുകളുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഈ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലേ ക്ലോസറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലോസറ്റിൻ്റെ മൂടിയാണിത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ക്ലോസറ്റുകളെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലോസറ്റുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ വെള്ളം വരുന്നതും സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇരുന്ന് കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ക്ലോസറ്റുക
ഗെയിമിംഗ് മെഷീൻസ് ആണെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ പ്ലേ ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ്സ് ചെന്റെ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത് ഒരു ക്ഷീണം എക്സ് ബോക്സ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് അതേ ഇത് ആഹാ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും വെടിയും പുകയും പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഇത് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയാസ് തീരുന്നില്ല കേട്ടോ മൊത്തം ഗെയിമിംഗ് ആണ് താഴെയും ഗെയിമിംഗ് ആയിരുന്നു മേളിൽ വന്നപ്പോഴും ഗെയിമിംഗ് ആണ് എവിടെ പോയാലും ഗെയിമിംഗ് ആണല്ലോ ദൈവമേ ഫുള്ള് ഗെയിമിംഗ് ആണ് കണ്ട ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളാണ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ മേളിൽ നിന്നൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി താഴെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗെയിമിംഗ് സ്പോർട്സ് അരീന നിൻറ്റൻഡോ സൈക്കിളുകൾ അതും കൂടെ ഇല്ലെന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സൈക്കിളുകളിലും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സൈക്കിള് സൈക്കിളിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ആക്സസറീസ് പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കുള്ള സൈക്കിള് വലിയ പിള്ളേർക്കുള്ള സൈക്കിള് ഇത് കണ്ടു ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സൈക്കിള് ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഈ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറകിലിരുത്തി നമുക്ക് കാർ സീറ്റിലിരുത്തുന്ന പോലെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാവുന്ന ടൈപ്പ് സൈക്കിള് അടിപൊളി പാനസോണിക്കിൻ്റെ സൈക്കിളാട്ടോ ഇത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ സൈക്കിൾ വരെ ഉണ്ടല്ലേ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഈ ബാ ചോറും അതും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവർ ഇത്രയും കുറേ ആൾക്കാർ മെലിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞവരോട് തടിച്ചവരും ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്നാലും മെലിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കിളിന് നല്ല കച്ചവടം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ സൈക്കിളുകളെന്ന് നോക്കി ഡെക്കാത്തിലൂണി പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും സൈക്കിളുകൾ ആഹാ അടിപൊളി ഇവിടെ ഫുൾ ഗെയിം മെഷീനുകളാണ് വേണ്ട കൂട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഇവർ ഭയങ്കര ഗെയിം ഭ്രാന്തന്മാരാട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അഖിഹാബാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അനിമേഴ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് ആണ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് അനിമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഗെയിം ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഗെയിമിൻ്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗെയിം താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പം പോലെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല കുറേ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ വീഡിയോയിൽ താഴെ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ജപ്പാൻ കൾച്ചർ അഖിഹബാര ീമാച്ചി ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ദേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ ഗെയിമിലെ ഗെയിമിലെ ഗെയിമുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഗെയിമുകളിലെയും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ സെല് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജാപ്പനീസ് സുവനീർ ടോയ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജാപ്പനീസ് സുവനീർ ടോയ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷൂ എനിക്ക് ഋഷിക്കുട്ടിന് എന്തൊക്കെയോ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങിയിട്ടല്ലേ തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കുറേ ലെഗോ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ലെഗോ പോക്കിമോൻ ലെഗോ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോക്കിമോൻ ലെഗോസ് ആണ് പോക്കിമോൻ നാനോ ബ്ലോക്ക് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ അല്ലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണ് സോറി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ശരിക്കും ഈ ഗെയിമിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ജപ്പാൻ ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതെല്ലാം വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഏതോ ഗെയിമിൽ എന്തോ മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നി കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ലെഗോ ലെഗോയുടെ ഒരു സ്റ്റോറാണത് ലെഗോയുടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ലെഗോയുടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഹീറോ ഇവിടെ കുറേ സൂപ്പർ ഹീറോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താ സോറി കളിയാ
ഇവിടെ മുഴുവൻ ജാപ്പനീസ് ഫുഡിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ജാപ്പനീസ് ഭക്ഷണമാണ് മൊത്തം കിട്ടുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ ഇവരുടെ ഭാഷയാണ് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇതെന്താണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനാ ടോക്കിയോ തോമിയാം തിനും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള എന്താ സംഭവം ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആ കടയെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ നോക്കി ചൈനീസ് ഫുഡ് ആണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണമെന്നില്ല റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് ടിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ആരും മെനക്കണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവിടെ ടിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അവരത് അവർ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലണ്ടനിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും യു കെയിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ടിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എഴുതി വാങ്ങിക്കും സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ ടിപ്പ് പൊതുവേ ഇല്ല അപ്പോൾ ടിപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് ശരിക്കും ബീഫാണ് ഇത് സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് ബീഫ് വിത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതായത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് ബീഫ് ഇട്ട് അതിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തോ ഒരു സൂപ്പും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കമത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ബില്ലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് എൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പൊതുവേ അവിടെ ഫുഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ സാധനം എങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അടിപൊളി സ്പൈസി ആണ് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ മധുരമുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ബീഫും അടിപൊളി ബീഫ് കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ല നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയർ നിറഞ്ഞ് പൈസ ഒക്കെ എടുത്തു ഇതൊക്കെ കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഷൂ അടിപൊളിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിനകത്തും ഒപ്പം പരസ്യമാണ് എല്ലായിടത്തും പരസ്യമാണ് പരസ്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല കേട്ടോ ഫുൾ പരസ്യം ഈ ഒരു കടയിൽ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നടന്നു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ ലിഫ്റ്റിലും മൊത്തം പരസ്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലാതെ വേണ്ട ഞാനൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു ഒരു വലിയൊരു ട്രൈപ്പോഡ് നീളത്തിലുള്ളൊരു ട്രൈപ്പോഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ക്രൈമാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു രൂപയുടെ സാധനം പോലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അകത്ത് കിടക്കും പിന്നെ മൂന്നും നാലും മാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും പുറത്തിറങ്ങാൻ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ജപ്പാനിൽ നിന്നല്ല പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അത് വലിയൊരു ക്രൈമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു മാനസിക വൈകല്യമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരരുത് അ